Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю о том, что происходит вокруг меня. А мой круг не ограничивается ближайшей улицей. Итак, сегодня я вам расскажу о добровольцах финах, участвующих в войне на Украине. Но сначала несколько слов о преступлении, которое шокировало всю Финляндию. В прошлое воскресенье в своем доме был убит бывший профессиональный хоккеист, 29-летний Янны Пухакка. В убийстве подозревается бывший партнер жертвы, 66-летний норвежский предприниматель, ветеринар Рольф Нордмо. Старый черт не смог принять разрыва отношений и убил молодого полного сил мужчину. Оба они были известные преуспевающие люди, поэтому убийство вызвало широкий резонанс. Крайне редко убийства партнеров встречаются в обеспеченных семьях. Обычно это удел каких-то маргиналов. Пили, напились, не сошлись во взглядах, труп. В данном случае это не было убийство по пьяни. Душегуб все хорошо продумал и заранее подготовил. Очень жаль, что жизнь Янны Пухатка оборвалась так трагически. Пусть земля ему будет пухом. Вчера на YouTube некая ассоциация Украино-финской национальной обороны опубликовала видео, где один фин берет интервью у другого фина. Двух финов познакомила война на Украине. Фин с позывным ВААСА, воюющий в составе украинских войск, взял в плен фина Яри, воевавшего на стороне России. Фин-доброволец ВААСА участвовал в штурме Вовчанского агрегатного завода на Украине в составе украинских войск. Бой длился целый день и закончился сдачей в плен 12 россиян. Среди пленных оказался говорящий по-фински рядовой, назовем его Яри. «Какого черта ты здесь делаешь?» – воскликнул Вааса. «А что ты здесь делаешь?» – ответил исхудавший темноволосый мужчина. Яри было несколько лет когда его семья переехала из Советского Союза в Финляндию в конце 1980-х годов. Яри говорит на финском как на родном языке и большую часть жизни прожил в Финляндии. В Финляндии Яри так и не нашел своего места. Бездельничал, бедокурил, пошел по кривой дорожке, которая привела его в казенный дом. Из-за судимости, по всей видимости, Яри не получил финского гражданства. Дом и жизнь были на юге Финляндии. У него была девушка-финка. Ярна, которая стала впоследствии его женой. В 2012-2013 году парень разгулялся. Хранение наркотиков, вождение в нетрезвом виде, кражи. Очутился в тюрьме. А в 2017 году Яри переехал в Россию. Непонятно, был ли переезд добровольным или вынужденным. Русского языка он не знал. Обстановка в России была новая, а проблемы старые. В России... Он получил сначала условный срок за хранение запрещенки. А в 2023 году его приняли на торговле запрещенными веществами. Запрещенные вещества были обнаружены дома, говорится в решении российского суда. Приговор – 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Яре было под 40. Яре уже отсидел несколько месяцев, когда ему было сделано заманчивое предложение – не хотели бы вы, суды, присоединиться к военной спецоперации и скупить, так сказать, вину кровью? Вернешься героем, Яре оставалось сидеть одиннадцать с половиной лет, и он предпочел отправиться воевать. Подписал документы и вступил в ряды российских вооруженных сил. Автобусом из Санкт-Петербурга их отправили на украинскую территорию, оккупированную Россией. Пара недель ускоренного обучения и... Новобранцев отправили в наступление на Харьковщину в сторону города Волчанска. Вааса служил в финской армии и через месяц после дембеля, зимой 2023 года, он уехал добровольцем на Украину. Уже почти два года он воюет за Украину, побывал в таких суровых сражениях, как Бахмут. Вааса – молодой человек лет 20 с военной выправкой. Его позывной Вааса – по названию финского города, соратники переименовали в Васю, поэтому для простоты повествования я его тоже буду называть Васей. 
Вася говорит, что решение отправиться на войну было намного профессиональным. Альтернативой было бы участие в миротворческих силах ООН в Ливане. Но, говорит он, Украина была интереснее. Это война, где ясно, что ты сражаешься за благое дело. Летом Вася присоединился к спецподразделению РДК, Российский добровольческий корпус, который проводит сложные и опасные операции. Бойцы РДК не украинцы, а русские. Они воюют на стороне Украины. У РДК неоднозначная репутация. Командует корпусом Денис Капустин, которого международные СМИ часто характеризуют как российского неонациста. Сам Капустин отрицает свою принадлежность к неонацистам. Вася говорит, что участники корпуса хотят освободить Россию от путинского ига. Вася поддерживает эту цель. Еще более важной причиной для вступления в добровольческий корпус было то, что он считает бойцов РДК профессионалами. Там есть несколько человек, которые долгое время служили, например, в российской спецназе и даже в группировке «Вагнер». Вася – единственный иностранец в РДК. Общение с соратниками проходит на смеси украинского, русского, английского и жестами. В конце лета РДК был направлен на северо-восток Украины. Украинцы остановили российское наступление, и группа десантников оказалась в окружении на обширной территории Волчанского завода. Бои велись две недели и закончились сдачей в плен 12 российских солдат. Ситуация была фантасмагоричная. Украинцы выиграли битву за завод, но в финальном сражении русские были против русских и с двумя финами. Один фин среди украинских защитников, другой среди российских нападающих. Это было совершенно абсурдно, говорит Вася. Я даже не сразу это осознал. Яри рассказал Васе о своей жизни в Финляндии, о преступлениях, о суждении за наркотики в России, попадании в тюрьму и об участии в войне. Вася выслушал. Он никогда раньше не говорил с русским солдатом, а теперь враг говорил по-фински, выглядел милым и искренним. У Васи случился когнитивный диссонанс. Он говорит, у меня сложился определенный образ русского солдата. Когда я так долго с ним воевал, они были врагами, и мне тоже пришлось застрелить некоторых. Но теперь ты видишь в нем человека. Я чувствовал, что в тот момент, когда он сдался, он больше не был русским солдатом. Он был просто еще одним финном. Яри рассказал, что ему пришлось пережить в российских вооруженных силах. Он прибыл на Украину в июне и почти четыре месяца находился в окружении на заводе. Яри рассказал, что получил огнестрельные ранения в спину, но на лечение его не отправили. По его оценке, он похудел на 30-40 килограмм. Яри передает привет матери, жене, другим родственникам, оставшимся в Финляндии, и надеется скоро вернуться в Финляндию и воссоединиться с семьей. Вася поверил рассказу Яри о том, что тот пошел на войну не по идеологическим соображениям, а чтобы выбраться из тюрьмы в России. Альтернативой были 11 с лишним лет в колонии. Больше всего мне его жаль говорит Вася. По данным журналистов, после пленения Яри лечился в украинском военном госпитале в Харькове. В начале октября его перевезли в Киев. Сейчас он находится в СИЗО, где содержатся российские военнопленные. Яри не является гражданином Финляндии, поэтому финские власти не несут за него никакой ответственности. Возможности Яри ограничены. Он, вероятно, еще долго пробудет в плену на Украине. Если Яри по обмену вернется в Россию, то может снова оказаться в тюрьме. Или его могут отправить обратно на фронт. Яри сказал, что хочет вернуться домой, то есть в Финляндию, к своим близким. Надеюсь, что у него это получится, говорит Вася. Так будет лучше и для него, и для нас. Если его вернут в Россию, то скоро он снова окажется на фронте и с автоматом в руках будет расстреливать наших ребят. Сам Вася в Финляндию не собирается. Его уже ждут очередные боевые задачи. Он продолжает сражаться за Украину в составе российского добровольческого корпуса РДК. «Я хочу здесь быть до тех пор, пока Украина не победит», — говорит Вася. Видео целиком с субтитрами на русском языке можно посмотреть по ссылке в описании. Я вообще не понимаю тех людей, кто не любит бегать. Вот я сегодня злую достаточно мотивации, чтобы пробегать 10 километров. Я вообще не готов зупинятися. Я готовлюсь до Олимпийских игр, так 
хорошо, всем вам хорошего параллельного. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.